മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കാതെ എൻട്രൻസ് കിട്ടുമോ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളായിട്ടുള്ള കീൻ ജെ ഇ എൻ ടി എ തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിലബസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുലും പഠിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചില പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടോപ്പിക്സും നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുലും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിലബസിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ വേണം നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികളാകാം അല്ലെങ്കിൽ കീം എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീം എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാന വരെ കാണാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കീം പോലെ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഞാനൊരു എക്സാം എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കീമിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്സിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സ് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയമാണ് നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് മക്കളെ മാത്സിൽ നിന്നാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാത്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാത്സിൻ്റെ സിലബസ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഓൾ ജിബ്ര നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വൺ ഓൾ ജിബ്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് സെറ്റ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററൊക്കെ സെറ്റും റിലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷനും പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എവിടുത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാകാം ഇനി അടുത്തത് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഏത് വിടുത്തെയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കാണ് പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ബൈനോമിൽ തീരും ഇതെല്ലാം എവിടുന്നാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ് അടുത്തത് മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് പ്ലസ് ടുലെ ടോപ്പിക്കാണ് ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടു എൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അടുത്തത് ട്രിക്നോമെട്രി ടിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റായാൽ മാത്രമാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ ഇൻവേഴ്സ് ടിക്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ കീമിൻ്റെ സിലബസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ആൻഡ് ട്രിക്നോമെട്രി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലൈൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കോണിക് സെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും വീട്ടിലുണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത വെക്ടേഴ്സ് ത്രീ ഡി വെക്ടർ പ്ലസ് ടുവിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അടുത്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പ്രോബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് വണ്ണിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ലിമിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കീം എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അതേപോലെ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ അതിനുശേഷമായിട്ട് ഇൻഡഗ്രൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതേപോലെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ചാപ
ഇന്ന് മുതലേ കീമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായാലും ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തിനു പോകും ഏത് എൻട്രൻസ് നിങ്ങൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കുട്ടികളും നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇതുപോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി അഡ്മിഷൻ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഒരു പ്ലാൻ വേണം കീമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു എം സി ക്യു എം സി ക്യു ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം നടക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സമയത്തിനാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സാംസ് എല്ലാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന എക്സാമുകളാണ് ഒന്ന് ബോർഡ് എക്സാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് അവിടെ സ്കോറ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമല്ല മാർക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കോർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഒരു സ്കോറിൽ വിചാരിച്ച ഒരു റാങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ യോദ ജെയുടെ ബാച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വർക്ക്ഷീറ്റ്സും മൊഡ്യൂൾ വൈസ് എക്സാംസും മോക്ക് എക്സാംസും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് നമുക്കിവിടെ മോക്ക് എക്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് എന്താ മക്കളെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അടിപൊളി ആയിട്ട് പോകാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അതേപോലെ ഓരോ ഓരോ ഫുൾ സിലബസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈവ് സെഷൻസും ഇതുപോലുള്ള എക്സാമുകളും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഒത്തിരി അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഇതുപോലൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതുപോലൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ജെ ഇ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് കീം എൻ ഡി എ തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ യോദ ബാച്ച് ഉണ്ട് അതേപോലെ നീറ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൃഥ്വി ബാച്ചും കോമേഴ്സുകാർക്ക് ഇവിടെ ജ്വാല ബാച്ചും അതേപോലെ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് മറ്റ് ബാച്ചുകൾ അഗ്നി ബാച്ചുകളെല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നമുക്കിനി അധികം സമയമില്ല ദാ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പോൾ തീരും ഇനി അടുത്ത കീമ കീമ ജയ് തുടങ്ങി എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു എക്സാം ഇത്രയും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ ബാച്ചിലേക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പോഴേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്